వరకు మనం భారతదేశంలో అంతరిక్ష పరిశోధనకు సంబంధించినటువంటి వివిధ అంశాల గురించి చర్చించుకోవడం జరిగింది రెండు రకాలైనటువంటి ప్రధానమైనటువంటి శాటిలైట్ల వ్యవస్థలు ఐఆర్ఎస్ మరియు ఇన్సాట్ వ్యవస్థల గురించి చర్చించుకున్నాం మరియు అదే సమయంలో రెండు రకాలైనటువంటి వాహక నౌకలు పిఎస్ఎల్వి మరియు జిఎస్ఎల్వి వాహక నౌకల గురించి తెలుసుకున్నాం వాటి మధ్య వాటి మధ్య గల ప్రధానమైనటువంటి వ్యత్యాసాల గురించి చర్చించుకోవడం జరిగింది సో ఇదే క్రమంలో శాటిలైట్లను తయారు చేసే సంస్థ ఇస్రో మరియు విఎస్ఎస్సి విక్రమ్ సారాభాయి స్పేస్ సెంటర్ ఈ ఈ శాటిలైట్లను ప్రయోగించడానికి దోహదం చేసే సంస్థ షారంజ్ షార్ లేదా సతీష్ ధావన్ సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ అని చెప్పుకున్నాం ఇలా శాటిలైట్లు ప్రయోగించే సమయంలో మిగిలినటువంటి సంస్థలు ఎటువంటి సహకారాన్ని అందిస్తున్నాయి భారతదేశంలోని అంతరిక్ష ప్రయోగశాలలు భారతదేశంలోని అంతరిక్ష ప్రయోగ పరిశోధనా కేంద్రాలు చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి వాటన్నిటి ప్రధాన కార్యాలు ఎలా ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి వాటి యొక్క ప్రధానమైనటువంటి విధుల గురించి తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ లిక్విడ్ ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్ సెంటర్ లిక్విడ్ ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్ సెంటర్ లిక్విడ్ ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్ సెంటర్ బెంగళూరులో కలదు లిక్విడ్ ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్ సెంటర్ బెంగళూరు ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్టు విక్రమ్ సారాభాయి స్పేస్ సెంటర్ విక్రమ్ సారాభాయి స్పేస్ సెంటర్ విక్రమ్ సారాభాయి స్పేస్ సెంటర్ తిరువనంతపురంలో కలదు ఈ విక్రమ్ సారాభాయిని భారత అంతరిక్ష పరిశోధన భారత అంతరిక్ష పితామహుడిగా పేర్కొంటారు భారత అంతరిక్ష పితామహుడు నెక్స్ట్ ఇస్రో ఇస్రో ప్రొపల్షన్ కాంప్లెక్స్ ఇస్రో ప్రొపల్షన్ కాంప్లెక్స్ లిక్విడ్ ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్ సెంటర్ వేరు ఇస్రో ప్రొపల్షన్ కాంప్లెక్స్ వేరు ప్రొపల్షన్ కాంప్లెక్స్ తమిళనాడులో కలదు అలాగే మన్మోహన్ సింగ్ గారు భారత మాజీ ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి మన్మోహన్ సింగ్ గారు అతను ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని చిత్తూరు జిల్లాలో చిత్తూరు జిల్లాలోని గాదంకి అనే ప్రాంతంలో గాదంకి అనే ప్రాంతంలో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ దిస్ మంత్ గాదంకి చిత్తూరు జిల్లాలోని గాదంకిలో నేషనల్ అట్మాస్ఫియరిక్ ల్యాబొరేటరీ నేషనల్ అట్మాస్ఫియరిక్ రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగినది ఎన్ఏఆర్ఎల్ నేషనల్ అట్మాస్ఫియరిక్ రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీను ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గాదంకి అనే ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగినది ఆ గాదంకి ఏ ప్రాంతంలో కాదు చిత్తూరు జిల్లాలో గాదంకి చిత్తూరు జిల్లాలోని గాదంకిలో ఏర్పాటు చేయడం నెక్స్ట్ స్పేస్ అప్లికేషన్ సెంటర్ స్పేస్ అప్లికేషన్ సెంటర్ అహ్మదాబాద్ నగరంలో కలదు స్పేస్ అప్లికేషన్ సెంటర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లిక్విడ్ ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్ సెంటర్ కర్ణాటకలోని బెంగళూరులోను విక్రమ్ సారాభాయి స్పేస్ సెంటర్ తిరువనంతపురం ఇస్రో ప్రొపల్షన్ కాంప్లెక్స్ తమిళనాడు నేషనల్ అట్మాస్ఫియరిక్ ల్యాబొరేటరీ ఎన్ఏఆర్ఎల్ చిత్తూరు స్పేస్ అప్లికేషన్ సెంటర్ అహ్మదాబాద్లో కలవు స్పేస్ అప్లికేషన్ సెంటర్ అహ్మదాబాద్లో కలవు నేషనల్ రిమోట్ సెన్సింగ్ సెంటర్ నేషనల్ రిమోట్ సెన్సింగ్ సెంటర్ ఎన్ఆర్ఎస్సి నేషనల్ రిమోట్ సెన్సింగ్ సెంటర్ నేషనల్ రిమోట్ సెన్సింగ్ సెంటర్ హైదరాబాద్ నగరంలో కలదు ఎన్ఆర్ఎస్సి నేషనల్ రిమోట్ సెన్సింగ్ సెంటర్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ హైదరాబాద్ నెక్స్ట్ ఎంసిఎఫ్ మాస్టర్ కంట్రోల్ ఫెసిలిటీ హసన్లో కలదు కర్ణాటకలోని హసన్ అనే ప్రాంతంలో కలదు కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని హసన్ అనే ప్రాంతంలో కలదు నెక్స్ట్ ఇస్రో టెలిమెట్రీ ఇస్రో టెలిమెట్రీ అండ్ ట్రాకింగ్ సెంటర్ ట్రాకింగ్ సెంటర్ ఇస్రో టెలిమెట్రీ మరియు ట్రాకింగ్ సెంటర్ బెంగళూరులో కలదు ఇస్రో టెలిమెట్రీ అండ్ ట్రాకింగ్ సెంటర్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ బెంగళూరు నెక్స్ట్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్పేస్ టెక్నాలజీ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్పేస్ టెక్నాలజీ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్టే స్పేస్ టెక్నాలజీ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ త్రివేంద్రం లేదా తిరువనంతపురం నెక్స్ట్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రిమోట్ సెన్సింగ్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రిమోట్ సెన్సింగ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ కేంద్రీయ పరిశోధనా సంస్థలు సాధారణ ఈ అన్ని పరిశోధనా సంస్థలు చదువుకుంటే మొత్తం వంద నుంచి నూట ఇరవై క్వశ్చన్స్ దాకా వస్తాయి వాటిలో ఏదో ఒక క్వశ్చన్ రావడానికి అవకాశం ఉంది బయాలజీ లేదా జీవశాస్త్రంలోని జాతీయ లేదా కేంద్రీయ పరిశోధనా సంస్థల గురించి తెలుసుకున్నాం దాదాపు ఒక నలభై కేంద్రీయ పరిశోధనా సంస్థలు బయాలజీలో తెలుసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థలు మరియు కేంద్ర అణు విద్యుత్కి సంబంధించినటువంటి పరిశోధనా సంస్థలు డిఆర్డిఓ రక్షణ రంగానికి సంబంధించినటువంటి పరిశోధనా సంస్థలు మొత్తం కలిపి ఇంకొక నలభై లేదా యాభై వరకు ఉంటాయి అన్ని 
వంద నుంచి నూట యాభై వరకు గల నోట్ కేంద్రీయ పరిశోధన సంస్థలు అది అంతరిక్షం కావచ్చు లేకపోతే డిఫెన్స్ లేదా రక్షణ రంగం కావచ్చు లేకపోతే బయాలజీ లేదా జీవశాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి ఈ అన్నీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రిమోట్ సెన్సింగ్ నేషనల్ రిమోట్ సెన్సింగ్ సెంటర్ నేషనల్ రిమోట్ రిమోట్ సెన్సింగ్ సెంటర్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ హైదరాబాద్ వెరాజ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రిమోట్ సెన్సింగ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ డెహ్రాడూన్ ఈ డెహ్రాడూన్లోనే ఫారెస్ట్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈజ్ ఆల్సో లొకేటెడ్ అటవీ పరిశోధన సంస్థ జాతీయ అటవీ పరిశోధన సంస్థ డెహ్రాడూన్లో కలదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ శిక్షణ సంస్థ డెహ్రాడూన్లో కలదు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ జాతీయ అటవీ పరిశోధన సంస్థ జాతీయ అటవీ పరిశోధన సంస్థ డెహ్రాడూన్లో ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ రీసెర్చ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఏఎస్ కు సెలెక్ట్ అయినటువంటి వ్యక్తులకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చేది ముస్సరిలో ఐపీఎస్ సెలెక్ట్ అయినటువంటి వ్యక్తులకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చేది హైదరాబాద్ లోని సర్దార్ వల్లభాయ్ పోలీస్ అకాడమీలో మరి ఐఎఫ్ఎస్ ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ కు సెలెక్ట్ అయినటువంటి వ్యక్తులకు లేదా ఆఫీసర్లకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చే సంస్థ డెహ్రాడూన్ లో కలదు డెహ్రాడూన్ లో కలదు నెక్స్ట్ ఫిజిక్స్ రీసెర్చ్ లాబొరేటరీస్ లొకేటెడ్ ఇన్ అహ్మదాబాద్ ఫిజిక్స్ రీసెర్చ్ లాబొరేటరీస్ లొకేటెడ్ ఇన్ అహ్మదాబాద్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్పేస్ అప్లికేషన్ సెంటర్ నార్త్ ఈస్టర్న్ ఈశాన్య రాష్ట్రాలు నార్త్ ఈస్టర్న్ స్పేస్ అప్లికేషన్ సెంటర్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్పేస్ అప్లికేషన్ సెంటర్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ షిల్లాంగ్ నెక్స్ట్ యాంట్రిక్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ యాంట్రిక్స్ ఏఎన్టీఆర్ఐఎక్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం పనిచేస్తుంది ఇది యాంట్రిక్స్ స్పేస్ అప్లికేషన్ సెంటర్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్పేస్ అప్లికేషన్ సెంటర్ ఏమో ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి దానికి సంబంధించినటువంటి స్పెక్ట్రమ్ లేదా బ్యాండ్ విత్లను డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం ఫిజిక్స్ రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీ లేదా ఈ సంస్థలు సాధారణంగా అవసరమైనటువంటి కేంద్రీయ పరిశోధన సంస్థలకు మరియు అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థకు అవసరమైనటువంటి శాస్త్ర సాంకేతిక సమాచారాన్ని అందిస్తూ మరి యాంట్రిక్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఈస్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వింగ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్టర్నల్ ట్రేడ్ ఆఫ్ ఇస్రో ఇస్రో యొక్క బాహ్య వ్యాపార కార్యకలాపాలను నిర్ధారించడానికి దోహదం చేసే సంస్థ యాంట్రిక్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇస్రో అంటే వాణిజ్య సంబంధమైనటువంటి పనులను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇజ్రాయెల్ అనే దేశం భారత ఏదైనా రెండు మూడు శాటిలైట్లను భారతదేశపు ఇస్రో ఇస్రో ద్వారా పంపించాలనుకుంది అనుకుంటు వాహన నౌక ద్వారా పంపించాలనుకున్నప్పుడు దే విల్ కమ్ వాళ్ళు తప్పనిసరిగా సంప్రదించే సంస్థ వాళ్ళు తప్పనిసరిగా సంప్రదించే సంస్థ యాంట్రిక్స్ ద్వారా భారతదేశంలోకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు టూ జీ స్పెక్ట్రమ్ అలకేషన్ కుంభ కుంభకోణం జరిగినప్పుడు టూ జీ స్పెక్ట్రమ్ అలకేషన్స్ కేటాయింపులు కుంభకోణం జరిగినప్పుడు ప్రధాన ప్రధాన ముద్దాయిగా నిలబడినటువంటి సంస్థ అంటే యాంట్రిక్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్లోని ఉద్యోగస్తులు అంటే ఒక శాటిలైట్ని అంతరిక్షంలోకి పంపించిన తర్వాత ఎంతెంత బ్యాండ్ విత్లో ఏ ఏ సంస్థకి పంప పంపిణీ చేయాలి లేకపోతే విదేశీ సంస్థలకు ఎంత మొత్తంలో కేటాయించాలి అని పూర్తి స్థాయిలో దానికి సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని అందించేటువంటి సంస్థ యాంట్రిక్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ లేకపోతే దీన్ని ఎక్స్టర్నల్ ట్రేడ్ వింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ట్రేడ్ వింగ్ ఆఫ్ ఇస్రో ఎక్స్టర్నల్ ట్రేడ్ వింగ్ ఆఫ్ ఇస్రోగా పిలుస్తారు అంటే విదేశీ ఇస్రో యొక్క విదేశీ వాణిజ్యాన్ని నిర్వహించే సంస్థ యాంట్రిక్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం కూడా బెంగళూరులోనే కలదు దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం బెంగళూరులో ఇవి ప్రధానంగా భారతదేశ అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థకు సంబంధించినటువంటి ప్రధాన కార్యాలయాలు నెక్స్ట్ రెండు వేల పద్నాలుగు మరియు పదిహేనవ సంవత్సరంలో సాధారణంగా భారతదేశంలో జరిగినటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటన లేక భారత అంతరిక్ష పరిశోధనలో జరిగినటువంటి అత్యంత విజయవంతమైనటువంటి ఘటనగా ఘటనగా చెప్పుకోగలిగిన చెప్పుకోదగిన సంఘటన మంగళ్యాన్ లేదా మార్స్ ఆర్బిటార్ మిషన్ మంగళ్యాన్ లేదా మార్స్ ఆర్బిటార్ మిషన్ లేదా అరుణ గ్రహం మీదకు భారతదేశం అరుణ గ్రహం పైకి భారత భారత ప్రభుత్వం ప్రయోగించ ప్రయోగించిన అతి ముఖ్యమైనటువంటి వాహక నౌక లేదా శాటిలైట్ అంతేగాని ఇది యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ లేదా నాసా వాళ్ళు ప్రయోగించినటువంటి క్యూరియాసిటీ మరియు ఆపర్చునిటీ లాగా రోవర్ కాదు ఈ రెండు దాని మధ్య గుర్తు తేడా గుర్తుపెట్టు రోవర్ అంటే ఏం చేస్తుంది రోవర్లు రెండు రకాలైనటువంటి రోవర్లు అరుణ గ్రహం పైకి ప్ర ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది వన్ ఈజ్ క్యూరియాసిటీ నెంబర్ టూ
అరుణగ్రహం పైకి వెళ్ళి అరుణగ్రహం పైన నడుస్తూ అరుణగ్రహం పైన నడుస్తూ అరుణగ్రహంలో ఏర్పడి అరుణగ్రహం మీద ఉన్నటువంటి మార్స్ మీద ఉన్నటువంటి మట్టిని సేకరించి మట్టి నమూనాను సేకరించి ఆ మట్టి నమూనాను విశదీకరించడం ద్వారా అక్కడ ఉన్నటువంటి లవణాలు అక్కడ ఉన్నటువంటి మూలకాల గురించి తెలుసుకునేది రోవర్ అనే పరికరం కానీ మార్స్ ఆర్బిటార్ మిషన్ ఇది అరుణగ్రహం మీదకు అరుణగ్రహాన్ని దూరం నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తుంది హ్యాస్ టు నో దట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అరుణగ్రహం దూరం నుంచి అరుణగ్రహాన్ని దూరం నుంచి గమనిస్తూ అరుణగ్రహంలో ఏర్పడే ప్రధానమైనటువంటి వాయువుల యొక్క సంలీనం మరియు విస్తృతులను గమనిస్తూ అక్కడ చేరేటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి డైనమిక్ ఈవెంట్స్ లేదా రసాయనిక చర్యలను గుర్తించడానికి పంపించబడినది మార్స్ ఆర్బిటార్ మిషన్ లేదా మంగళ్యాన్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇది అరుణగ్రహం మీదకు దిగదు ఇది దూరం నుంచే ఇప్పుడు భూమి నుంచి భూమి పైకి మనం శాటిలైట్ని ఎలాగైతే పంపుతామో ఆ శాటిలైట్ భూమి భూమి చుట్టూ తిరుగుతూ భూమిపై ఉన్నటువంటి అంశాలను ఎలాగైతే తెలుసుకుంటుందో మనం అలాగే అరుణగ్రహం యొక్క బాహ్య కక్షలోకి ఒక శాటిలైట్ని పంపించడం జరిగింది దాని పేరే మార్స్ ఆర్బిటార్ మిషన్ దీనిలో మూడు దశలు ఉంటాయి ఇట్ విల్ బి ఇట్ విల్ కంప్రైజెస్ ఆఫ్ త్రీ స్టేజెస్ స్టేజెస్ కన్నా ముందు వాటి దాని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యాలు తెలుసుకుందాం ప్రధానంగా మార్స్ ఆర్బిటార్ మిషన్ లేదా మంగళయాన్లోని ప్రధానమైనటువంటి లక్షణ లక్ష్యాలు మీరు గమనించుస్తాయి దీనిలో ప్రధానంగా నెంబర్ వన్ మంగళయాన్లో ప్రధానంగా మీకు అనిపించే ప్ర ప్రప్రథమైనటువంటి లక్షణం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏం జరుగుతుంది మంగళయాన్ లేదా మార్స్ ఆర్బిటార్ మిషన్లు ఇది హైడ్రోజన్ మరియు డ్యూటీరియంల నిష్పత్తిని అంచనా వేస్తుందాం దానికి సంబంధించినటువంటి పరికరాలు ఏ ఏ పరికరాలు ఉన్నాయో తర్వాత దీని యొక్క కంక్లూడింగ్ క్లాసులో మనం చెప్పుకుంటున్నాం దీని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యాలు హైడ్రోజన్ మరియు డ్యూటీరియంల నిష్పత్తి హైడ్రోజన్ మరియు డ్యూటీరియంల నిష్పత్తిని తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది హైడ్రోజన్ మరియు డ్యూటీరియంల నిష్పత్తిని తెలుసుకుంటాం ద్వారా హైడ్రోజన్ మరియు డ్యూటీరియంల నిష్పత్తిని తెలుసుకోవడం ద్వారా నీటి యొక్క నీలి జాడలను గుర్తించడానికి అవకాశం ఉంది అసలు హైడ్రోజన్ మరియు డ్యూటీరియం ఉన్నాయంటే నీటి యొక్క విచ్ఛిన్నం ద్వారా డ్యూటీరియం ఏర్పడుతుంది నీటి యొక్క విచ్ఛిన్నం ద్వారా హైడ్రోజన్ ఏర్పడుతుంది ఈ రెండు అణువులు వాత ఈ రెండు అయాన్లు ఆ అరుణగ్రహం యొక్క ఉపరితలంలో మంగళయాన్లో ఉన్నటువంటి సెన్సార్లు గుర్తించడం ద్వారా ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి నీటి జాడలు లేదా నీళ్ళి జాడలు మరియు అసలు నీరు లేదని క్యూ క్యూరియాసిటీ మరియు ఆపర్చునిటీల ద్వారా తెలిసిపోయింది కాకపోతే నీరు ఏ విధంగా అదృశ్యమైంది ఎంతకాలం క్రితం దాని అరుణగ్రహంపై నీరు అదృశ్యమైంది నీలి జాడల యొక్క అదృశ్యానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ మన మీతేన్ను మీతేను మీతేన్ను కనుగొనడం జరుగుతుంది మీతేన్లో ఏముంటుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీతేన్ వల్ల సాధారణంగా ఒక ఏదైనా ఒక మరణించిన జీవి నుంచి వెలువడే అతి ముఖ్యమైనటువంటి రసాయనం మీథేన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వరి పొలాల నుండి విడుదలయ్యే అత్యంత హానికరమైన రసాయనం అన్నా కూడా మీథేన్ లేదా ఏదైనా ఒక జీవి మృతకళేపురం నుంచి విడుదలయ్యే ఆ జీవి కుళ్ళిపోయేటప్పుడు ఆ జీవి నుంచి విడుదలయ్యే రసాయనం అన్నా కూడా మీతేని అంటే ఏ జీవి నుంచైనా అంటే అరుణగ్రహం యొక్క బాహ్య ఉపరితలంలో మీతేని కనిపిస్తుందంటే అంటే అక్కడ ఏదో ఒక జీవం అంతరించిపోయే ప్రమాదంలో ఉంది లేకపోతే అంతరించిపోయి చాలా కాలం అయింది లేకపోతే అంటే జీవం యొక్క ఆనవాళ్ళు జీవం యొక్క ఉనికిని జీవం యొక్క అదృశ్యానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని తెలుసుకోవడానికి పంపించినటువంటి మిషన్ మార్స్ ఆర్బిటార్ మిషన్ ఈజ్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సక్సెస్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ ఇస్రో ఇస్రో చేసినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ప్రయోగాలలో ముఖ్యమైనదిగా మనకు నిలబడేది మార్స్ ఆర్బిటార్ మిషన్ లేదా మంగళ్యాన్ అరుణగ్రహం పైకి ఇప్పటి వరకు వెళ్ళినటువంటి దేశాలన్నీ అన్ని అమెరికా కానీ రష్యా కానీ వేరేస్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ కానీ దే హ్యావెంట్ అవి మొదటి అటెంప్ట్లో ఎట్టి పరిస్థితులు విజయం కాలేక విజయం సాధించలేకపోయినాయి కానీ భారతదేశం పంపించినటువంటి మంగళ్యాన్ లేదా మార్స్ ఆర్బిటార్ మిషన్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే విజయవంతంగా అరుణగ్రహం యొక్క కక్షలోకి పరిభ్రమించబడటం జరిగింది దీనిలో మూడు దశలు ఉంటాయి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ సింపుల్ ఈ మూడు దశల్లో ఏం జరుగుతుందంటే హీలియోసెంట్రిక్ ఫస్ట్ వన్ ఈజం జియోసెంట్రిక్ అంటే భూ అనువర్తిత దశ నెంబర్ టూ సూర్యానువర్తిత దశ నెంబర్ త్రీ అరుణగ్రహం అరుణ దశ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది భూమి అనుకుందాం భూమి సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది భూమి సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతుంది 
భూమి సూర్యుడి చుట్టూ తిరిగే క్రమంలో భూమి సూర్యుడి చుట్టూ తిరిగే క్రమంలో ఈ భూకక్ష నుంచి మంగళ్యాన్ నిదానంగా భూమి యొక్క ఆవర్ ఆవర్తనం నుంచి బయటకు పడుతుంది భూమి యొక్క ఆవర్తనం నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయి సూర్యుని అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అవే ఫ్రమ్ ది ఇది ఈ కక్ష సూర్య ఈ కక్ష చుట్టూ భూమి తిరుగుతుంది అనుకుంది ఈ కక్ష చుట్టూ భూమి తిరుగుతుంది తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ భూమి చుట్టూ తిరుగుతుందని మనం చిన్నప్పటి స్కూల్లో చదువుకున్నాం భూమి చుట్టూ తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ భూమి చుట్టూ తిరిగే ఈ ఇలా తిరుగుతూ ఉందనుకోండి ఓకే ఇది తిరిగే ప్రధానమైనటువంటి కక్షలు ఏం జరుగుతుంది ఇది భూమి యొక్క ఆవర్తనం నుంచి బయటకు రాబడుతుంది ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఈ స్పీయర్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది స్పీయర్ నుంచి బయటకు వచ్చి ఎక్కడో ఒక క్రమంలో సూర్య సూర్యుని చుట్టూ తన కంటూ ఒక నిర్దేశిత కక్షను ఏర్పరచుకొని తిరుగుతూ ఉంటుంది తిరిగే క్రమంలో ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కడైనా అంగారకుడు ఉన్నాడు అనుకుందాం ఇక్కడెక్కడ అంగారకుడు ఉన్నాడు సూర్యుడిని చుట్టూ భూమి తిరిగే దాంట్లో ఫస్ట్ ఏం జరగాలి ఇది భూమి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండాలి భూమి తిరుగుతూ ఉంటే భూమి చుట్టూ ఇది తిరుగుతూ ఉండాలి సంవత్సరానికి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజుల్లో ఇది ఒక కక్షను కంప్లీట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది ఈ కక్షను చేసుకునే కంప్లీట్ చేసుకునే క్రమంలో ఏమవుతుంది ఫస్ట్ ఇది భూమి చుట్టూ భూమి ఎక్కడికి తిరిగితే భూమి చుట్టూ భూమితో పాటు భూమి చుట్టూ సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతుంది ఆటోమేటిక్గా ఎందుకంటే భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతుంది కాబట్టి ఇది కూడా భూమి చుట్టూ తిరుగుతుంది అంటే ఇది కూడా సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతున్నట్టే కదా అదేనా అయితే ఇలా తిరుగుతూ తిరుగుతూ ఒక నిర్దేశితమైనటువంటి ప్రాంతంలో అంటే దీనికి అపోజి అంటే భూమికి నీ దగ్గరి భాగం రెండు వందల యాభై కిలోమీటర్లు పెరిగి ఇరవై మూడు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్లు అమ్మ అపోజి ఇరవై మూడు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్లు నుంచి ఏమవుతుంది ఇలా భూమి చుట్టూ ఇలా తిరగదు ఎలా తిరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది భూమి అనుకున్నాం దగ్గరి కక్ష రెండు వందల యాభై దూరము కక్ష ఇరవై మూడు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్లు ఇలా దీన్ని ఎన్హాన్స్ చేసుకుంటూ వెళుతుంది ఈ రెండు వందల యాభై ఎక్కడే ఉంటుంది ఈ రెండు వందల యాభై ఎక్కడే ఉండి దాని యొక్క కక్షను పెంచుకుంటూ వెళుతుంది గైరోస్కోపుల ద్వారా ఏమవుతుంది దాన్ని ఇది ట్వంటీ టూ ఫిఫ్టీ ఇస్ కాన్స్టెంట్ ఫాలోయింగ్ టూ ఫిఫ్టీ నిర్దేశితంగా ఉంటుంది ఇది ఫస్ట్ వెయ్యి రెండు వేలు మూడు వేలు నాలుగు వేలు ఐదు వేలు అట్లా ఇరవై మూడు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్లకు వెళ్ళిన తర్వాత ఈ లోపు ఇది భూమి ఇక్కడ దాకా వచ్చింది అనుకున్నాం భూమి ఇలా భూమి సూర్యుడి చుట్టూ తిరుగుతుంది కదా భూమి ఇక్కడ వరకు వచ్చింది ఇక్కడ వరకు రాగానే ఏమవుతుంది ఇది తన కక్ష నుంచి విడుదలయ్యి అంటే భూమి యొక్క కక్ష నుంచి విడుదలయ్యి సూర్యానువర్తిత దశలోకి ప్రవేశించడం జరుగుతుంది అది రెండవ దశ మూడు దశలు చెప్పుకున్నాం కదా భూ అనువర్తిత దశ రెండు సూర్యానువర్తిత దశ మూడు అరుణ దశ భూ భూ అనువర్తిత దశలో ఏం జరుగుతుంది ఒక అపోజీను ఒక పెరీజీను రెండు వందల యాభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి పెరీజీ ఇరవై మూడు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి ఎపోజీని తనంతట తాను నిర్దేశించుకొని ఇవన్నీ ఎక్కడ జరుగుతుంటాయి ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ మాస్టర్ కంట్రోల్ ఫెసిలిటీ హసన్లో గల మాస్టర్ కంట్రోల్ ఫెసిలిటీ దీన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటుంది మొత్తం ప్రోగ్రామ్ ప్రకారం తను తనంతట తాను చేసుకుంటుంది ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ స్టేజ్ అమ్మ అపో పెరీజీకి వచ్చేసరికే పెద్ద కష్టమైన సమస్య ఏం కాదు పెరీజీకి వచ్చేసరికి ఇట్ విల్ స్టే యాజ్ సచ్ అక్కడి నుంచి పెద్దగా కష్టపడాల్సి వస్తుంది ఎప్పుడైతే ఇక్కడ వన్ కరెక్షన్ జరిగితే సరిపోతున్నాం అంతే కదమ్మా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉందనుకుందాం అంటే ఇలా వచ్చినటువంటి శాటిలైట్ ఇక్కడ ఒక కరెక్షన్ చూడాలి ఇక్కడ ఒక కరెక్షన్ చూడాలి ఇక్కడ ఒక కరెక్షన్ చూడాలి మరలా ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇలా ఒక నిర్దిష్టమైన వేగంతో వస్తుందమ్మా ఒక టెన్ కేఎంపిహెచ్ వేగంతో వస్తూ ఉంది ఒక చో ఇక్కడ ఒక్క చోట కరెక్షన్ జరిగితే సరిపోతుంది ఇక్కడైతే మూడు చోట్ల లేకపోతే నాలుగు చోట్ల కక్ష పెరిగే కొంది కక్ష పెరిగే కొంది దాని యొక్క కరెక్షన్స్ ఎక్కువగా జరుగుతుంది కనుక అధిక సంఖ్యలో గైరోస్కోపులను కలిగి ఉంటుంది గైరోస్కోపులు అంటే ఏం లేదు దాని యొక్క వెలాసిటీని తగ్గించి 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 మళ్ళా పెంచడం ఇక్కడ తగ్గించాలి ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది తగ్గించడం ద్వారా తగ్గించకపోతే వెళ్ళిపోతుంది స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోతుంది ఓకే సో తగ్గించడం తగ్గించి 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 ఎక్కడికి వస్తుంది మళ్ళా కొంచెం తగ్గిస్తుంది మళ్ళీ ఎక్కడికి వచ్చేసరికి మళ్ళా పెంచాలి స్పీడ్ని అలా అపోజీ మరియు పెరీజీలను రెండింటినీ అను అనువర్తనం చేసుకుంటూ అపోజీ మరియు పెరీజీలను రెండింటినీ కో బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ రెండింటినీ అనుసంధానం చేసుకుంటూ ఇది ఇరవై మూడు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్ల దూరానికి ప్రయాణిస్తుంది ఇరవై మూడు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్ల దూరానికి ప్రయాణిస్తుంది అక్కడి నుంచి సూర్యుని చుట్టూ సూర్యుని చుట
భూమి నుంచి తొమ్మిది లక్షల పద్దెనిమిది వేల కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణిస్తుంది కానీ అప్పటికి కూడా దానికి ఎప్పటి కాన్స్టెంట్గానే ఉంటుంది దానికి యొక్క పెరిగి కాన్స్టెంట్గానే ఉంటుంది దాని పెరిగి కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది అపోజి ఇంక్రీజ్ అవుతూ పెరుగుతుంది తొమ్మిది లక్షలు అప్పటికి తొమ్మిది లక్షలు ఎప్పుడైతే తొమ్మిది లక్షల కిలోమీటర్ల దూరం అవుతుందో ఇట్ విల్ బీ అవే ఫ్రమ్ ద ఎర్త్ భూమి యొక్క నిర్దేశిత ప్రాంతం నుంచి అది ఎస్కేప్ అయిపోయినట్టే అది అప్పుడు దెన్ ఇట్ విల్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ భూమి యొక్క ప్రభావం ఏది దాని మీద పనిచేయదు ఓకే ఇక్కడి నుంచి మరలా సూర్యుడు ఇక్కడ సూర్యుడు ఉన్నాను అనుకుంది సన్ ఈ సన్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది సన్ చుట్టూ తిరుగుతూ దానికి సంబంధించినటువంటి నిర్దేశిత కక్షను ఏర్పరచుకుంటుంది దానికి సంబంధించినటువంటి నిర్దేశిత కక్షను ఏర్పరచుకుంటుంది దానికి సంబంధించిన నిర్దేశిత కక్షను ఏర్పరచుకోవటం గమనించవచ్చు ఇలా సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది తిరుగుతూ తిరుగుతూ సూర్యుడు భూమి అరుణగ్రహం మూడు నలభై డిగ్రీల కోణాన్ని ఏర్పడు భూమి సూర్యుడు మరియు అరుణగ్రహం మూడిటి మధ్య కోణం ఇలా ఇక్కడ భూమి ఉంది కదమ్మా ఇది భూమి ఇది అరుణగ్రహం ఇది సూర్యుడు ఈ మూడిటి మధ్య కోణం నలభై నాలుగు డిగ్రీలు వస్తుంది నలభై నాలుగు డిగ్రీలు వస్తుంది ఈ నలభై నాలుగు డిగ్రీల కోణం రాగానే అరుణ గ్రహం నుంచి సూర్య ఇప్పుడు సూర్యానువర్తన దశలో ఉన్నటువంటి అరుణ మార్స్ ఆర్బిటర్ మిషన్ ఇమ్మీడియట్లీ ఇట్ విల్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద మార్స్ ఇన్ ఫేస్ అప్పుడు ఆ సమయంలో నలభై నాలుగు కో నలభై నాలుగు డిగ్రీల కోణం సమయంలో మాత్రమే అది అంగారకుడు యొక్క కక్షలోకి ప్రవేశించడానికి అనువైన సమయం అనమాట ఎప్పుడైతే దెన్ ఇట్ విల్ స్లోలీ జంప్ చాలా వేగంగా ప్రయాణిస్తుంటుంది దానిలో ఉన్నటువంటి స్పీడ్ని తగ్గించడానికి మాస్టర్ కంట్రోల్ ఫెసిలిటీ దానిలో కొన్ని కొత్త కొత్త మిషన్స్ను కొన్ని కొన్ని కొత్త ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ను ఫైర్ చేయటం ద్వారా ఎంత ఫైర్ చేస్తుందంటే మాస్టర్ కంట్రోల్ ఫెసిలిటీ నుంచి ఇచ్చినటువంటి సంకేతం అక్కడికి వెళ్ళటానికి ఇరవై నిమిషాల సమయం పడుతుంది ఎక్కడికి ఆ సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతున్నటువంటి మార్స్ ఆర్బిటర్ మిషన్కి వెళ్ళటానికి ఇక్కడి నుంచి పంపించిన సంకేతం ఇరవై నిమిషాల తర్వాత అక్కడ చేరి స్లోగా ఇగ్నేషన్ ఇక్కడి నుంచి పంపించినటువంటి సంకేతం ఏం చేస్తుంది లోపల ఉన్నటువంటి టర్బైన్స్ని ఇగ్నేట్ చేస్తుంది ఆ సంకేతం వల్ల మంటలు వస్తాయి మంటల ద్వారా ఏమవుతుంది కొత్త ఇంజిన్ స్టార్ట్ అవుతుంది స్టార్ట్ అవడం ద్వారా ఏమవుతుంది వెలాసిటీ స్లోగా తగ్గిపోతుంది తగ్గటం ద్వారా ఏమవుతుంది దాని యొక్క కక్ష నుంచి ఆ కక్షను మార్చుకొని అంగారకుని యొక్క కక్షలోకి వెళుతుంది సో అంగారకుడు సూర్యుడి నుంచి ప్రయాణించినటువంటి అంగారకుడు వెంటనే కనిపించరు కదా ఐదు లక్షల కిలోమీటర్లు అంగారకు యొక్క అంగారక గ్రహం నుంచి ఐదు లక్షల కిలోమీటర్ల దూరం వరకు అంగారక గ్రహం నుంచి ఐదు లక్షల కిలోమీటర్ల వరకు ఎప్పుడైతే ఈ మార్స్ ఆర్బిటర్ మిషన్ ఐదు లక్షల కిలోమీటర్ల ఎత్తులోకి ప్రవేశిస్తుందో అప్పుడు ఇది అంగారకుని యొక్క ప్రభావం లోపలికి చేరినట్లు దెన్ ఇట్ కెన్ బి రికార్డ్ డాస్ మార్స్ ఇన్ ఫేస్ ఆ ఎప్పుడు ఈ మూడిటి మధ్య కోణం జరుగుతుంది ఎప్పుడు ఈ మూడిటి మధ్య కోణం జరుగుతుంది ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పంపించాము ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు జరగడానికి లేదు అదే రోజు ఆ నిర్దిష్టమైన రోజున మాత్రమే అన్ని రకాలైనటువంటి శాటిలైట్ల ప్రయోగం జరుగుతూ ఉంటుంది అన్ని రకాలైనటువంటి ఎందువలన అంటే ప్రతి ఏడు వందల ఇరవై రోజులకు ఒకసారి ఫర్ ఎవ్రీ సెవెన్ ట్వంటీ డేస్ ప్రతి ఏడు వందల ఇరవై రోజులకు ఒకసారి సూర్యుడు అంగారకుడు మరియు భూమి మధ్య నలభై నాలుగు డిగ్రీల కోణం ఏర్పడుతుంది అందువల్లనే ఆ రోజున్నే భారతదేశం ప్ర ప్రవేశపెట్టినటువంటి మంగళ్యాన్ రోజున్నే నాసా అమెరికా దేశానికి చెందినటువంటి నాసన్ నార్త్ అమెరికన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ మ్యావెన్ అనే మ్యావెన్ అనే అంతరిక్ష శాటిలైట్ను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది మ్యావెన్ అనే అంతరిక్ష శాటిలైట్ను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఇది మార్స్ ఆర్బిటార్ మిషన్కి సంబంధించినటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం చూడండి ఫస్ట్ రెండు వందల యాభై డిగ్రీల పెరిజి ఇరవై మూడు వేల డిగ్రీల అపోజిట్తో ప్రారంభమైనటువంటి ఈ శాటిలైట్ మార్స్ ఆర్బిటార్ మిషన్ ఇలా ప్రయాణిస్తూ భూమి నుంచి తొమ్మిది లక్షల పద్దెనిమిది వేల కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి వెళ్ళగానే భూమి యొక్క ప్రభావానికి ప్రభావం నుంచి దూరంగా జరిగి సూర్య సూర్యానువర్తనిత దశలోకి ప్రయాణిస్తుంది ఎప్పుడైతే 
భూమి అంగారకుడు మరియు సూర్యుడు మూడింటి మధ్య కోణం నలభై నాలుగు డిగ్రీల కోణం ఏర్పడుతుంది ఇది ప్ర ప్రధానంగా ప్రతి ఏడు వందల ఇరవై రోజులకు ఒకసారి జరిగేటువంటి సంఘటన ప్రతి ఏడు వందల ఇరవై రోజులకు ఒకసారి ఈ మూడింటి మధ్య ఆ ప్ర నిర్దిష్టమైనటువంటి సమయంలో ఆ రోజులో మాత్రమే ఈ మూడింటి మధ్య నలభై నాలుగు డిగ్రీల కోణం రాగానే వెంటనే దాని యొక్క స్పీడ్ని మాస్ ఆర్బిటార్ మిషన్ యొక్క వేగాన్ని తగ్గించడం ద్వారా దాన్ని అంగారకుని యొక్క కక్షలోకి ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది అంగారకుని యొక్క కక్షలోకి ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది ఇప్పటి వరకు మనం మాస్ ఆర్బిటార్ మిషన్ లేదా మంగళయాన్లో ఉన్నటువంటి సాంకేతికత అది ఎన్ని దశలు కలిగి ఉంది అది ఎలా ప్రయాణం చేసింది అని తెలుసుకుంటూ వచ్చాము సో ఇప్పుడు దాంట్లో ఉన్నటువంటి పేలోడ్స్ లేదా దాంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి పరికరాలు ఏ ఏ పరికరాలను మార్స్ ఆర్బిటర్ మిషన్ తనతో పాటుగా తీసుకువెళ్ళింది పదిహేను కేజీల బరువు కలిగినటువంటి పేలోడ్ ఉన్నటువంటి ఈ మార్స్ ఆర్బిటర్ మిషన్ లేదా మంగళయాన్ అరుణ గ్రహం చుట్టూ పరిభ్రమిస్తూ తనతో పాటు ఐదు పరికరాలను కలిగి ఉంటుంది వాటిలో మొట్టమొదటిది లైమ్యాన్ ఆల్ఫా ఫోటోమీటర్ ఈ లైమ్యాన్ ఆల్ఫా ఫోటోమీటర్లో హైడ్రోజన్ మరియు డ్యూటీరియంల నిష్పత్తిని కొలవటం జరుగుతుంది దీనిలో ఈ హైడ్రోజన్ మరియు డ్యూటీరియంల నిష్పత్తి మనం ముందుగానే చెప్పుకున్నాం మార్స్ ఆర్బిటార్ మిషన్ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి అనువర్తనాల్లో టు ఇది వాతావరణంలోని హైడ్రోజన్ మరియు అరుణ గ్రహం యొక్క వా ఉపరితలంపై హైడ్రోజన్ మరియు డ్యూటీరియంలోని కొలవడం ద్వారా హైడ్రోజన్ మరియు డ్యూటీరియంలో కొలవడం ద్వారా అరుణ గ్రహం యొక్క ఉపరితలం పైన పై నుంచి నీలి జాడల యొక్క అదృశ్యం ఎలా జరిగిందో తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుందని చెప్పాం సో దానికి ఉపయోగపడే పరికరం లైమన్ ఆల్ఫా ఫోటోమీటర్ దానికి ఉపయోగపడే పరికరం లైమన్ ఆల్ఫా ఫోటోమీటర్ నెంబర్ టూ మీథేన్ సెన్సార్ ఫర్ మార్స్ ఈ మీథేన్ సెన్సార్ ఫర్ మార్స్ అనే పరికరం సాధారణంగా అరుణ గ్రహం యొక్క ఉపరితలంపై ఉన్నటువంటి మీథేన్ వాయువు యొక్క ఉనికిని గుర్తిస్తుంది మీథేన్ వాయువు యొక్క ఉనికిని గుర్తించడం ఆ మీథేన్ ఉండటం వల్ల ఆ గ్రహంపై ఉన్నటువంటి జీవరాశి ఎలా అంతరించింది జీవరాశి యొక్క మనుగడకు సంబంధించినటువంటి ఉనికిని తెలుసుకోవడానికి దోహదం చేస్తుంది జీవరాశి యొక్క ఉనికిని తెలుసుకోవడానికి దోహదం చేస్తుంది నెక్స్ట్ మూడవ పరికరమైనటువంటి మార్స్ ఎగ్జోస్పీరిక్ మార్స్ ఎగ్జోస్పియరిక్ న్యూట్రల్ కంపోజిషన్ అనలైజర్ మార్స్ ఎగ్జోస్పీరిక్ న్యూట్రల్ కంపోజిషన్ అనలైజర్ ఈ మార్స్ ఎగ్జోస్పీరిక్ న్యూట్రల్ కంపోజిషన్ అనలైజర్ సాధారణంగా అరుణ గ్రహంపై ఉన్నటువంటి దా ప్రతి చిన్న వాయువు మరియు ధూళికి సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని సేకరించడానికి దోహదం చేసే అతి ముఖ్యమైనటువంటి ప పరికరం దీన్ని మెన్కా అంటారు ఎంఈఎన్సిఏ మెన్కా మార్స్ ఎగ్జోస్పియరిక్ న్యూట్రల్ కంపోజిషన్ అనలైజర్ మార్స్ ఎగ్జోస్పియరిక్ న్యూట్రల్ కంపోజిషన్ అనలైజర్ అయినటువంటి మెన్కా నెక్స్ట్ నాలుగోది మార్స్ కలర్ కెమెరా ఇది ప్రధానంగా రెండు ప్రధానమైనటువంటి అనువర్తనాలను కలిగి ఉంటుంది నెంబర్ వన్ అరుణ గ్రహం యొక్క ఉపరితలం అయి ఉన్న అరుణ గ్రహాన్ని చుట్టూ పరిభ్రమించి ఉపగ్రహాల యొక్క కక్షలను గుర్తించడానికి దోహదం చేస్తుంది అరుణ గ్రహం మీద ఉన్నటువంటి అరుణ భూమికి ఎలాగైతే చంద్రుడు ఉన్నాడో భూమి యొక్క ఉపగ్రహం చంద్రుడు భూమికి భూమి యొక్క భూమికి ఉన్నటువంటి ఉపగ్రహం అయినటువంటి చంద్రుడు భూమి యొక్క ఉపగ్రహం అయినటువంటి చంద్రుడు లాగానే అరుణ గ్రహానికి ఫోబోస్ మరియు డెమోస్ అనే రెండు ఉపగ్రహాలు కలవు ఫోబోస్ మరియు డెమోస్ ఈ ఫోబోస్ మరియు డెమోస్ అనే రెండు ఉపగ్రహాలు అరుణ గ్రహం యొక్క ఉపరితలం పై అరుణ గ్రహం యొక్క ఉపరితలం చుట్టూ పరిభ్రమించే ఫోబోస్ మరియు డెమోస్ అనే రెండు ఉపగ్రహాలకు సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది మార్స్ కలర్ కెమెరా ద్వారా మరియు మనం నిన్న ఇంతకు నిన్న చెప్పుకున్నట్లు ఏడు వందల ఇరవయవ రోజున మార్స్ ఆర్బిటార్ మిషన్ లేదా మంగళయాన్తో పాటు మ్యాబెన్ అనే నాసా దేశానికి నాసా నాసా సంస్థకు సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రయో ఒక వెహికల్ ప్రయో ఒక రోవర్ ప్రయోగించడం జరిగింది అంటే భారతదేశానికి సంబంధించిన కాకుండా మిగతా అరుణ గ్రహంపై ఉన్నటువంటి మిగిలిన రోవర్లు కానీ శాటిలైట్లకు సంబంధించినటువంటి సమాచార బదిలీ కొరకు కూడా ఇంటర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాసాకు మరియు ఇస్రోకు నాసాకు మరియు యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీకి యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ మరియు ఇస్రోకి మధ్యలో సమ అంగారక గ్రహానికి సంబంధించినటువంటి సమాచార బదిలీ కొరకు ఉపయోగించినటువంటి ఏర్పాటు చేసినటువంటి మార్స్ ఆర్బిటార్ మిషన్లో ఏర్పాటు చేసినటువంటి పరికరం మార్స్ కలర్ కెమెరా లేదా ఎంసిసి నెక్స్ట్ థెర్మల్ ఇన్ఫ్రారెడ్ స్పెక్ట్రోమీటర్ థెర్మల్ ఇన్ఫ్రారెడ్ ఈ థెర్మల్ ఇన్ఫ్రారెడ్ స్పెక్ట్రోమీటర్ టీస్లో సాధారణంగా 
థర్మల్ ఇన్ఫ్రారెడ్ స్పెక్ట్రోమీటర్లు దీనిలో ఉన్నటువంటి అతి చిన్న అరుణ గ్రహంపై ఉన్నటువంటి అతి చిన్న పరికరాలు వాయువులు దుమ్ము ధూళి వంటి పరికర పదార్థాలను గుర్తించడానికి దోహదం చేసే దిట్టీస్ మార్స్ కలర్ కెమెరా అరుణ గ్రహం యొక్క ఉపగ్రహాలు మరియు అరుణ గ్రహంతో పా అరుణ గ్రహం పైన భారత ఇస్రోకి సంబంధించినటువంటి పరికరాలతో పాటు తిరిగే మిగిలిన సమాచారం మిగిలిన వాటిని గురించి తెలుసుకోవడానికి నెక్స్ట్ మార్స్ ఎగ్జోస్పేరిక్ న్యూట్రల్ కంపోజిషన్ అనలైజర్ లేదా మెన్కా సాధారణంగా అరుణ గ్రహానికి సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని దానిలో ఉన్నటువంటి అతి చిన్న పరా పదార్థాలు మూడు వేల యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్ల వరకు పదార్థాల యొక్క ఉనికిని గుర్తించడానికి నెక్స్ట్ మీథేన్ సెన్సార్ ఫర్ మార్స్ మా అరుణ గ్రహం యొక్క ఉపరితలంపై ఉన్నటువంటి మీథేన్ నీళ్ళు జాడాలను గుర్తించడానికి లైమన్ ఆల్ఫా ఫోటోమీటర్ దీనిలో ఉన్నటువంటి అరుణ గ్రహంపై ఉన్నటువంటి హైడ్రోజన్ మరియు డ్యూటేరియంల నిష్పత్తిని కొలవడానికి ఉపయోగించే ఈ ఐదు పరికరాలు జస్ట్ విత్ ఎ వెయిట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ కేజీస్ పదిహేను కేజీల వరువును కలిగినటువంటి ఈ ఐదు పరికరాలు మార్స్ ఆర్బిటార్ మిషన్లో నిక్షిప్తం చేయబడినవి ఈ పిఎస్ఎల్వి సి ట్వంటీ ఫైవ్ ద్వారా ఏ వాహక నౌక మార్స్ ఆర్బిటార్ మిషన్ను తీసుకువెళ్ళడం జరిగింది మార్స్ ఆర్బిటార్ మిషన్ను తీసుకువెళ్ళినటువంటి వాహక నౌక మార్స్ ఆర్బిటార్ మిషన్ను తీసుకువెళ్ళిన మార్స్ ఆర్బిటార్ మిషన్ పిఎస్ఎల్వి సి ట్వంటీ ఫైవ్ మార్స్ ఆర్బిటార్ మిషన్ పిఎస్ఎల్వి సి ట్వంటీ ఫైవ్ అనే వాహక నౌక ద్వారా వాహక నౌక ద్వారా ప్రయోగించడం జరిగింది మార్స్ ఆర్బిటార్ మిషన్ లేదా మంగళ్యాన్ ఇది మార్స్ ఆర్బిటార్ మిషన్ కు సంబంధించిన సమాచారం దీని నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తే ఈవెన్ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ లో కానీ గ్రూప్ టూ జనరల్ స్టడీస్ క్వశ్చన్స్ లో మెయిన్స్ లో అయితే దానికి సంబంధించినటువంటి దశలు అడగవచ్చు లేకపోతే దాంట్లో ఉన్నటువంటి పరికరాల గురించి అడగడానికి అవకాశం ఉంది ప్రిలిమినరీ ఆస్పెక్ట్ లోకి వచ్చేసరికి వాటిలో ఏ ఏ దశలు ఉన్నాయి అది ఏ ఏ శాటిలైట్ ద్వారా ఏ వాహక నౌక ద్వారా ప్రయోగించబడింది వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి కోణం ఎన్ ఎన్నో తారీఖున దీన్ని ప్రయోగించడం జరిగింది అనే క్వశ్చన్లు మీద ఈ టాపిక్ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయవలసి ఉంటుంది ఇది మార్స్ ఆర్బిటార్ మిషన్ లేదా మంగళానికి సంబంధించిన సమాచారం జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ ఇస్రో మాజీ సంచాలకుడైనటువంటి డాక్టర్ రాధాకృష్ణన్ యొక్క స్వప్నమైన జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ జిఎస్ఎల్వి ద్వారా సాధారణంగా శాటిలైట్లు రెండు వేల ఐదు వందల నుంచి నాలుగు వేల కిలో కేజీలకు బరువు కలిగినటువంటి పేలోడ్లను తీసుకువెళ్ళటం జరుగుతుంది కానీ జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ ద్వారా ఈ జియో స్టేషనరీ మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి అధిక మొత్తంలో ఉన్నటువంటి మార్కెట్ని క్యాప్చర్ చేయడానికి అనుకూలంగా నాలుగు వేల ఐదు వందల నుండి నాలుగు వేల ఐదు వందల కేజీల నుండి ఐదు వేల కేజీల వరకు ఐదు నాలుగు వేల ఐదు వందల నుంచి ఐదు వేల కేజీల బరువు కలిగినటువంటి శాటిలైట్లను తీసుకువెళ్ళటానికి అనుకూలత కలిగినటువంటి వాహక నౌక జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ అనుకూలత కలిగినటువంటి వాహక నౌక జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ ఈ వాహక నౌక విజయవంతంగా రెండు వేల పదిహేను ఫిబ్రవరి నెలలో విజయ పదిహేను రెండు వేల పదిహేను ఫిబ్రవరి నెలలో విజయవంతంగా సక్సెస్ ప్రయోగించడం జరిగింది దీని ద్వారా మానవ మానవ సహిత ప్రయోగాలకు చంద్రయాన్ చంద్ర చంద్రుని వద్దకు మానవ సహిత ప్రయోగాలకు భవిష్యత్తులో అంగార గ్రహ గ్రహం పైకి మానవుడితో కూడినటువంటి ప్రయోగాలకు లభ్యత కలిగినటువంటి వాహక నౌక జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ ఇప్పటివరకు మనం రోవర్లు చిన్న చిన్నటువంటి వాహక నౌకలు లేకపోతే శాటిలైట్లను ప్రయోగించడం జరిగింది కానీ జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ విజయం ద్వారా జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ యొక్క టెస్ట్ ఫైర్ ద్వారా పూర్తి స్థాయిలో ప్రయోగించడం జరగలేదు దీన్ని పరీక్షించి చూసాం బంగాళాఖాతంలో దీని యొక్క ప్రభావం పూర్తి స్థాయిలో దాన్ని క్యాప్చర్ థర్డ్ స్టేజ్ మూడవ దశ అయినటువంటి క్రయోజనిక్ అప్పర్ స్టేజ్లో మూడవ దశ అయినటువంటి క్రయోజనిక్ అప్పర్ స్టేజ్లో స్వదేశీయంగా తయారు చేయబడినటువంటి క్రయోజనిక్ అప్పర్ స్టేజ్ ద్వారా మనం విజయాన్ని సాధించడం జరిగింది అంటే పరీక్ష ప్రయోగాత్మకంగా ప్రయోగించినటువంటి జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ విజయవంతమైంది నెక్స్ట్ ఇప్పటివరకు ఇస్రోలో లేదా ఇప్పటివరకు ఇండియన్ స్పేస్ సాధించినటువంటి విజయాలు ప్రత్యేకంగా పిఎస్ఎల్వి పిఎస్ఎల్వి యొక్క గణాంకాలు ఒకసారి గమనించి చూస్తే పిఎస్ఎల్వి పోలార్ సెటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ పిఎస్ఎల్వి పోలార్ సెటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ ఇది నాలుగు దశలలో నాలుగు దశలను కలిగినటువంటి వాహక నౌక నాలుగు దశల్లో ప్రయోగించడానికి అనువైనటువంటి వాహక నౌక శాటిలైట్లను ఎనిమిది వందల నుంచి తొమ్మిది వందల కిలో ఎనిమిది వందల నుంచి వెయ్యి కిలోమీటర్ల ఎత్తుల భూమి నుంచి ఎనిమిది వందల నుంచి వెయ్యి కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉంచుతుంది ఈ వాహక నౌక సాధారణంగా 
దీనిలో మొదటి వాహకం ఒక అత్యంత క్రియాత్మకమైనది లేదా అత్యంత సంక్లిష్టమైన దశ ఈ దశ ద్వారా ప్రయోగించబడినటువంటి శాటిలైట్ ఈ దీని ద్వారా ప్రయోగించబడినటువంటి శాటిలైట్లు ఇప్పటి వరకు రెండు వేల పద్నాలుగు డిసెంబర్ వరకు ఇది ప్రయోగించినటువంటి అన్ని వి అన్ని ప్రయోగ అన్ని పరీక్షలు విజయవంతమైనవి వరల్డ్ ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా అన్ని రకాల అన్ని ప్రయోగాలను విజయవంతం చేసుకున్నటువంటి ఏకైక వాహక నౌక ఏకైక వాహక నౌక దీనిలో ఉన్న దీనిలో ఉన్నటువంటి సమాచారాన్ని ఒక్కొక్క డేటాను చూస్తూ వద్దాం వన్ వన్ బై వన్ మొట్టమొదటిసారిగా పిఎస్ఎల్వి మొట్టమొదటిసారిగా పిఎస్ఎల్వి డి వన్ పోలార్ సాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ డి వన్ ను పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరం పంతొమ్మిది సంవత్సరం సెప్టెంబర్ ఇరవై తేదీన ప్రయోగించడం జరిగింది సెప్టెంబర్ ఇరవై తేదీన ప్రయోగించడం జరిగింది పంతొమ్మిది నుంచి రెండు వేల రెండు వేల పద్నాలుగు డిసెంబర్ వరకు ప్రయోగించబడినటువంటి ఇరవై ఏడు ప్రయోగాలు చాలా విజయవంతమైనవి అన్నిటి అన్నిటిని చదువు చూస్తూ వెళ్ళేటప్పుడు వాటిలో ఉన్నటువంటి నిక్ నేమ్స్ వాటికి కొన్ని వాహక నౌకలు అది ఈ వాహక నౌక ఏ ప్రముఖమైనటువంటి లాంచింగ్ వెహికల్ శాటిలైట్ లేదా ప్రయోగాత్మకమైన తీసుకెళ్ళిందో చూద్దాం నెక్స్ట్ పిఎస్ఎల్వి డి టూ పిఎస్ఎల్వి డి టూ విజయవంతంగా పంతొమ్మిది అక్టోబర్ పంతొమ్మిది అక్టోబర్ పదిహేనవ తేదీన పంతొమ్మిది తొంభై మూడు సెప్టెంబర్లో పిఎస్ఎల్వి డి వన్ పంతొమ్మిది తొంభై నాలుగు అక్టోబర్లో పిఎస్ఎల్వి డి టూను ప్రయోగించడం జరిగింది నెక్స్ట్ పిఎస్ఎల్వి డి త్రీ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ మార్చ్ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ మార్చ్ పిఎస్ఎల్వి సి వన్ పిఎస్ఎల్వి సి వన్ సెప్టెంబర్ నైన్టీన్ నైంటీ నైన్ నుంచి ప్రయోగించబడినటువంటి ఇలా వరుసగా ప్రయోగించబడినటువంటి శాటిలైట్లు ఇలా వరుసగా ప్రయోగించబడినటువంటి శాటిలైట్లు కల్పన పిఎస్ఎల్వి సి లెవెన్ పిఎస్ఎల్వి సి ఫోర్ పిఎస్ఎల్వి సి ఫోర్ ద్వారా సెప్టెంబర్ పన్నెండు రెండు వేల రెండవ సంవత్సరం కల్పన మన నుంచి భారత వ్యోమగామైనటువంటి కల్పన చావ్లా నేమ్ పేరుపైన కల్పన చావ్లా పేరుపైన కల్పన చావ్లా పేరుపైన ప్రయోగించబడినటువంటి వాహక నౌక పిఎస్ఎల్వి సి ఫోర్ ప్రయోగించబడినటువంటి తేదీ సెప్టెంబర్ లెవెన్ టూ థౌజండ్ టూ వాహక నౌక పేరు శాటిలైట్ పేరు కల్పన టూ నెక్స్ట్ పిఎస్ఎల్వి సి సిక్స్ పిఎస్ఎల్వి సి సిక్స్ ద్వారా ప్రయోగించబడినటువంటి శాటిలైట్ కార్టో శాట్ వన్ కార్టో శాట్ వన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వాతావరణంలో మార్పులను తెలుసుకోవడానికి వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి ఉష్ణోగ్రత వ్యత్యాసాలను గుర్తించడానికి ప్రయోగించబడినటువంటి శాటిలైట్ కార్టో శాట్ వన్ మే రెండు వేల ఐదున ప్రయోగించడం జరిగింది మే రెండు వేల ఐదున ప్రయోగించడం జరిగింది నెక్స్ట్ కార్టో శాట్ టూ పిఎస్ఎల్వి సి సెవెన్ ద్వారా పిఎస్ఎల్వి సి సెవెన్ ద్వారా కార్టో శాట్ టూ కార్టో సెట్ టూ జాన్యువరి టూ థౌజండ్ సెవెన్ జాన్యువరి టూ థౌజండ్ సెవెన్ నెక్స్ట్ పిఎస్ఎల్వి సి ఎయిట్ పిఎస్ఎల్వి సి ఎయిట్ ఎజైల్ అనే ఉపగ్రహాన్ని ప్రయోగించడం జరిగింది పిఎస్ఎల్వి సి ఎయిట్ ఈ నేమ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పిఎస్ఎల్వి సి సిక్స్ ద్వారా ప్రయోగించబడినటువంటి శాటిలైట్ కార్టో సెట్ పిఎస్ఎల్వి కార్టో సెట్ వన్ పిఎస్ఎల్వి సి సెవెన్ ద్వారా ప్రయోగించబడినటువంటి శాటిలైట్ కార్టో సెట్ టూ డేట్స్ కన్నా కూడా ఈ పేర్లు చాలా ప్ర ఇంపార్టెంట్ ఎజైల్ ఆన్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ పిఎస్ఎల్వి సి నైన్ పిఎస్ఎల్వి సి నైన్ ద్వారా కార్టో శాట్ టూ ఏ కార్టో శాట్ టూ ఏ అండ్ ఎయిట్ నానో శాటిలైట్స్ ఎయిట్ నానో శాటిలైట్స్ ఎయిట్ నానో శాటిలైట్స్ లాంచ్ అండ్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ పిఎస్ఎల్వి పోలార్ శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ మీ డి సిరీస్ మరియు సి సిరీస్ లోని శాటిలైట్లు దీంట్లో మీరు ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అది లాంచ్ చేసినటువంటి సంవత్సరం మొట్టమొదటిది నెక్స్ట్ 
దాని ద్వారా ప్రయోగించినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి అన్ని శాటిలైట్ల గురించి అవసరం లేదు కానీ ప్రధానమైనటువంటి ఓషన్ శాట్ కల్పన రీసెర్చ్ శాటిలు ఎలా ప్రయోగించబడింది సో పిఎస్ఎల్వి భారతదేశంలోనే అత్యంత ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి కాంచినటువంటి సక్సెస్ఫుల్ వాహక నౌక ఎటువంటి వైఫల్యాలను ఎదుర్కొని వాహక నౌక మరియు ఈ దీని ద్వారా ప్రయోగించబడినటువంటి భారతదేశం ఏదైనా పెద్ద ప్రాజెక్టు లేదా ప్రెస్టేజియస్ ప్రాజెక్టును లాంచ్ చేయాలంటే తప్పనిసరిగా లాంచ్ చేసేటువంటి వాహక నౌక పిఎస్ఎల్వి దీనిలో ఉన్నటువంటి సిరీస్లు పిఎస్ఎల్వి డి డి వన్ను మొట్టమొదటిసారిగా సెప్టెంబర్ తొంభై మూడు ప్రయోగించడం జరిగింది పిఎస్ఎల్వి డి టూను అక్టోబర్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్న లాంచ్ చేశారు పిఎస్ఎల్వి డి త్రీ మార్చి నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ తోటి డి సిరీస్కు పూర్తి అయిపోయింది ఎప్పుడైతే సి సిరీస్ ప్రారంభమవుతుందో ఎప్పుడైతే సి సిరీస్ ప్రారంభమవుతుందో విజయాలు అనేక విజయాలు సి వన్ నుంచి ప్రారంభమైంది మనం ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు మార్స్ ఆర్బిడాల్ లేదా మంగళయాన్ మిషన్ ను ప్రయోగించడానికి కూడా భారతదేశం మొట్టమొదటిసారిగా ఎంచుకున్నటువంటి వాహక నౌక పిఎస్ఎల్వి దీని ద్వారానే పిఎస్ఎల్వి సి ట్వంటీ ఫైవ్ ద్వారా పిఎస్ఎల్వి సి లెవెన్ ద్వారా చంద్రయాన్ చంద్రుడి మీదకు ప్రయోగించాలన్నా లేకపోతే అరుణ గ్రహం మీదకు భారతదేశం మీద ప్రెస్టేజియస్ ప్రాజెక్ట్ను ప్రయోగించాలన్నా తప్పనిసరిగా ఉపయోగించే వాహక నౌక దానిలోని సిరీస్ సి వన్ పిఎస్ఎల్వి సి వన్ పిఎస్ఎల్వి సి వన్ ద్వారా సి సిరీస్ పిఎస్ఎల్వి సి వన్ ద్వారా పంతొమ్మిది తొంభై ఏడులో ప్రారంభమై రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను వరకు ఇంకా నిరాఘాటంగా ఏఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ వన్ డిని ఇటీవల కాలంలో ప్రయోగించడం చూశారు పిఎస్ఎల్వి సి వన్ను పంతొమ్మిది తొంభై ఏడులో పిఎస్ఎల్వి సి టూను మార్చి పంతొమ్మిది తొంభై తొమ్మిది ఓషన్ శాట్ అనే శాటిలైట్ను తీసుకువెళ్ళినటువంటి వాహక నౌక పిఎస్ఎల్వి సి టూ పిఎస్ఎల్వి సి త్రీ అక్టోబర్ రెండు వేల ఒకటిన ప్రయోగించడం జరిగింది మరల పిఎస్ఎల్వి సి ఫోర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పిఎస్ఎల్వి సి ఫోర్ కల్పన కల్పన మెట్సాట్ మరియు కల్పన మరియు మెట్సాట్ అదే సంవత్సరంలో కల్పన చావ్లా గారు చనిపోయినందువలన ఆమె సంస్మరణార్థం రెండు వేల రెండులో ప్రయోగించినటువంటి శాటిలైట్ అయినటువంటి వాహక నౌక అయినటువంటి పిఎస్ఎల్వి సి ఫోర్కు కల్పన మరియు మెట్సాట్ అనే పేర్లు పెట్టడం జరిగినది నెక్స్ట్ పిఎస్ఎల్వి సి ఫైవ్ భూమి మరి భూమిపై ఉన్నటువంటి ఖనిజ ఖనిజాలను మరియు సముద్రంలో ఉన్నటువంటి మత్స్య సంపదను గుర్తించడానికి ప్రయోగించబడినటువంటి శాటిలైట్ అనేటువంటి రిసోర్స్ శాట్ను తనతో పాటు తీసుకువెళ్ళినటువంటి వాహక నౌక పిఎస్ఎల్వి సి ఫైవ్ ఇది ఎనిమిది శాటిలైట్లకు సంబంధించినటువంటి మిగిలిన శాటిలైట్ల గురించి వా మిగిలిన వాహక నౌకల గురించి చర్చించుకున్నాం తొమ్మిది పిఎస్ఎల్వి సి సిక్స్ ద్వారా ప్రయోగించబడినటువంటి వాహక నౌక కార్టో శాట్ వాతావరణంలో మరియు భూమిపై ఉన్నటువంటి ఖనిజ సంపదను వాతావరణం ద్వారా భూమిపై ఉన్నటువంటి ఖనిజ సంపదను మరియు మ్యాప్ భూమి యొక్క భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి మ్యాప్లకి సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని ఇచ్చే శాటిలైట్ కార్టో శాట్ వన్ ప్రయోగించబడినటువంటి సంవత్సరం మే రెండు వేల ఐదు పిఎస్ఎల్వి సి సెవెన్ ద్వారా ప్రయోగించబడినటువంటి శాటిలైట్ కార్టో శాట్ టూ ప్రయోగించబడినటువంటి సంవత్సరం జనవరి టూ థౌజండ్ సెవెన్ పిఎస్ఎల్వి సి ఎయిట్ ద్వారా ప్రయోగించబడినటువంటి శాటిలైట్ ఎజైల్ ప్రయోగించబడిన సంవత్సరం ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ సి ట్వెన్ పిఎస్ఎల్వి సి ట్వెన్ ద్వారా ప్రయోగించబడినటువంటి శాటిలైట్ టెక్సార్ నెక్స్ట్ కార్సో కార్టో శాట్ టూ ఏ టూ బి నాలుగు శాటిలైట్లు ఉంటాయి చూడండి పిఎస్ఎల్వి సి సిక్స్ ద్వారా ప్రయోగించబడినటువంటి శాటిలైట్ కార్టో శాట్ వన్ పిఎస్ఎల్వి సి సెవెన్ ద్వారా ప్రయోగించబడినటువంటి శాటిలైట్ కార్టో శాట్ టూ పిఎస్ఎల్వి సి నైన్ ద్వారా ప్రయోగించబడినటువంటి శాటిలైట్ కార్టో శాట్ టూ ఏ పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీన్ ద్వారా ప్రయోగించబడినటువంటి శాటిలైట్ కార్టో శాట్ టూ బి కార్టో శాట్ సిరీస్లో ఉన్నటువంటి ఇవి దేనికి దోహదం చేస్తాయి అంటే సరిహద్దులను గుర్తించడానికి ఏ ఏ ప్రాంతంలో ఎంతెంత మొత్తంలో ఉన్నటువంటి మ్యాప్స్ గుర్తించడానికి ఎంత ఎత్తులో జోగ్రఫికల్ ఐడెంటిఫికేషన్ లేదా గ్లోబల్ ఐడెంటిఫికేషన్ కొరకు ఉపయోగించే శాటిలైట్లు అనమాట నెక్స్ట్ దీంతో పాటుగా ఎనిమిది నానో శాటిలైట్లు అంటే సాధారణంగా ఎస్ఆర్ఎం యూనివర్సిటీ విశ్వవిద్యాలయ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందినటువంటి విద్యార్థులు తయారు చేసినటువంటి చిన్న చిన్న శాటిలైట్లతో భారతదేశంలోని వివిధ విశ్వవిద్యాలయాల విద్యార్థులు తయారు చేసినటువంటి చిన్న చిన్న శాటిలైట్లతో కలిగినటువంటి శాటిలైట్లు అన్నీ కలిపి ఎనిమిది నానో శాటిలైట్లు మరియు టూ కార్టో శాట్ టూ ఏ ఎన్ని తీసుకువెళ్ళినటువంటి శాటిలైట్ పిఎస్ఎల్వి సి నైన్ చంద్రయాన్ దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పిఎస్ఎల్వి సి లెవెన్ ద్వారా ప్రయోగించబడినటువంటి శాటిలైట్ చంద్రయాన్ వన్ పంపించబడినటువంటి శాటిలైట్ తేదీ అక్టోబర్ సెకండ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ అక్టోబర్ సెకండ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ పిఎస్ఎల్వి సి ట్వెల్వ్ రిసార్ట్ శాటిలైట్ 
మరియు అనుసైట్ సాటిలైట్ నుండి తీసుకెళ్ళింది పిఎస్ఎల్వి సి ఫోర్టీన్ ద్వారా ఓషన్ సాట్ టూ మరియు సిక్స్ నానో సాటిలైట్ ఓషన్ సాట్ టూ అనగా సముద్రంలో జరిగేటువంటి డైనమిక్ ఈవెంట్స్ సముద్రంలో ఉన్నటువంటి ఉష్ణోగ్రత మార్పులు వాతావరణంలోని అనుకూలతలను గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రయోగించబడినటువంటి సాటిలైట్ ఓషన్ సాట్ టూ మరియు ఆరు చిన్న ఉపగ్రహాలు పిఎస్ఎల్వి సి సి ఫిఫ్టీన్ ద్వారా కార్టో సాట్ టూ బి అనే సాటిలైట్ను ప్రయోగించడం జరిగింది అది జులై టూ థౌజండ్ టెన్న ప్రయోగించారు అది జులై టూ థౌజండ్ టెన్న ప్రయోగించడం జరిగినది ఇప్పటివరకు పది పదిహేడు ప్రయోగాల గురించి చర్చించుకున్నాం పద్దెనిమిదవ ప్రయోగమైనటువంటి పిఎస్ఎల్విలో ప్రయోగించబడినటువంటి పద్దెనిమిదవ ప్రయోగమైనటువంటి పిఎస్ఎల్వి సి సిక్స్టీన్ ద్వారా వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి భూమి సముద్రాల్లో ఉన్నటువంటి ఖనిజ మరియు చేపల గురించి తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగించినటువంటి రిసోర్స్ శాట్ని ఏప్రిల్ రెండు వేల పదకొండున ప్రయోగించడం జరిగింది పిఎస్ఎల్వి ద్వారా జియో సి జియో జీ శాట్ శాటిలైట్ని కూడా ప్రయోగించడం జరిగింది దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాక్చు వాస్తవానికి జీ శాట్ శాటిలైట్లు జిఎస్ఎల్వి ద్వారా ప్రయోగించవలసినటువంటి జీ శాట్ శాటిలైట్లు ఈ ఇండిజినియస్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం లేదు కనుక ఇండిజినియస్ క్రయోజి క్రయోజనిక్ టెక్నాలజీ లేనందువలన జిఎస్ఎల్వి జీ శాట్ను పిఎస్ఎల్వి సి సెవెంటీన్ ద్వారా జులై రెండు వేల పదకొండున ప్రయో ప్రయోగించడం జరిగింది నెక్స్ట్ పిఎస్ఎల్వి సి ఎయిటీన్ ద్వారా మెగాట్రాపిక్స్ మరియు ఎస్ఆర్ఎం శాట్ ఎస్ఆర్ఎం విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థులు ప్రయోగించినటువంటి తయారు చేసినటువంటి సొంత శాటిలైట్ అయినటువంటి ఎస్ఆర్ఎం శాట్ను టెలి ఎడ్యుకేషన్ కొరకు ప్రయోగించబడినటువంటి శాటిలైట్ అయినటువంటి ఎస్ఆర్ఎం శాట్ను అక్టోబర్ రెండు వేల పదకొండున ప్రయోగించడం జరిగింది అక్టోబర్ రెండు వేల పదకొండున ప్రయోగించడం జరిగింది నెక్స్ట్ పిఎస్ఎల్వి సి నైన్టీన్ రీసాట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ పిఎస్ఎల్వి సి ట్వంటీ వన్ ద్వారా ప్రయోగించబడిన పాట్ మరియు ఇది రెండు వేల పదమూడు ఫిబ్రవరిలో ప్రయోగించబడినటువంటి పిఎస్ఎల్వి సి ట్వంటీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సరళ్ సెటిలైట్ ఫర్ ఆర్గోస్ మరియు ఆల్టికా ఫ్రెంచ్ ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ దేశానికి చెందినటువంటి ఫ్రాన్స్ దేశానికి చెందినటువంటి సిఎన్ఈఎస్ భారతదేశానికి ఎలాగైతే ఇస్రో అమెరికా దేశానికి ఎలాగైతే నాసా యూరోపియన్ దేశాన్ని ఐరోపా ఖండానికి యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఎలాగైతే ఉన్నాయో ఫ్రాన్స్ దేశానికి సిఎన్ఈఎస్ అని అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ కలదు ఆ అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ యొక్క సహకారంతో భారతదేశానికి చెందినటువంటి ఇస్రో ప్రయోగించినటువంటి సాటిలైట్ సరళ్ సాటిలైట్ ఫర్ ఆర్గోస్ ఫర్ సాటిలైట్ ఫర్ ఆర్గోస్ అండ్ ఆర్టికా ఈ సాటిలైట్ ఫర్ ఆర్గోస్ అండ్ ఆర్టికా సాటిలైట్ ద్వారా ప్రయోగించబడినటువంటి దీని ద్వారా సముద్రంలో ఉన్నటువంటి వచ్చేటువంటి పెను మార్పులు సముద్రంలో ఉన్నటువంటి అలల యొక్క గమనాన్ని గుర్తించడానికి ప్రయోగించబడినటువంటి సాటిలైట్ సరళ్ లాంచ్ చేసినటువంటి వాహకం ఒక పిఎస్ఎల్వి సి ట్వంటీ నెక్స్ట్ పిఎస్ఎల్వి సి ట్వంటీ టూ ద్వారా ప్రయోగించబడినటువంటి మొట్టమొదటిసారిగా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ భారతదేశానికి చెందినటువంటి మొట్టమొదటి నావిగేషన్ వ్యవస్థ వరకు ప్రయోగించబడిన ప్రయోగించబడిన మొట్టమొదటి శాటిలైట్ ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ వన్ ఏను జులై రెండు వేల పదమూడున పిఎస్ఎల్వి సి ట్వంటీ అనే ట్వంటీ టూ అనే వాహక నౌక ద్వారా ప్రయోగించడం జరిగినది నెక్స్ట్ పిఎస్ఎల్వి సి ట్వంటీ ఫైవ్ మంగళ్యాన్ నవంబర్ రెండు వేల పదమూడున పిఎస్ఎల్వి సి ట్వంటీ ద్వారా ట్వంటీ ఫైవ్ ద్వారా ప్రయోగించబడినటువంటి అత్యంత ప్రయ ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి శాటిల శాటిలైట్ మంగళ్యాన్ లేదా మార్స్ ఆర్బిటార్ మిషన్ నెక్స్ట్ పిఎస్ఎల్వి సి ట్వంటీ ఫోర్ ద్వారా ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ వన్ బిను ఏప్రిల్ రెండు వేల పద్నాలుగులో ప్రయోగించడం జరిగినది నెక్స్ట్ చూడండి నెంబర్ జంబ్లింగ్ అవుతూ ఉంటే జాగ్రత్తగా గమనించండి ఒకే ఆర్డర్లో రాదు ఎందుకంటే ముందనుకు ముందే ఆ శాటిలైట్కి పేరు ముందే లేదా ఆ వాహకనకి పేరు ముందే పెట్టడం జరుగుతుంది దానికి సంబంధించినటువంటి శాటిలైట్లు ఏర్పాటంలో ఏర్పడినటువంటి లోపాల వల్ల లేకపోతే తలెత్తిన సమస్యలను సరిదిద్దడానికి కొంత సమయం ఆ సమయం తీసుకోవడం వల్ల ఆర్డర్ షఫుల్ అవుతూ ఉంటుంది ఇరవై రెండు వస్తుంది ఇరవై ఐదు ఇరవై రెండు తర్వాత ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు తర్వాత మళ్ళీ ఇరవై నాలుగు ఇరవై మూడు మళ్ళీ ఇరవై ఆరు రావడం గమనించవచ్చు సో పిఎస్ఎల్ పిఎస్ పిఎస్ఎల్వి సి ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ద్వారా ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ వన్ ఏ అనే సెటిలైట్ను జులై రెండు వేల పదమూడున ప్రయోగించడం జరిగింది నెక్స్ట్ పిఎస్ఎల్వి సి ట్వంటీ ఫోర్ ద్వారా ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ వన్ బి అనే సెటిలైట్ను ఏప్రిల్ రెండు వేల పద్నాలుగున స్పాట్ సెవెన్ అనే సెటిలైట్ను స్పాట్ సెవెన్ అనే సాటిలైట్ సాధారణంగా భూమిపై ఉండేటువంటి అనేక డైనమిక్ ఈవెంట్స్ మరియు భూమిలో ఉన్నటువంటి మా మార్పులు ఖనిజ సంపద గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రయోగించబడినటువంటి సెటిలైట్ అనేటువంటి స్పాట్ సెవెన్ పిఎస్ఎల్వి సి ట్వంటీ ద్వారా మరియు పిఎస్ఎల్వి సి ట్వంటీ సిక్స్ ద్వారా ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ వన్ సి అనే సాటిలైట్ను ప్రయోగించడం జరిగింది అంటే ఈ పిఎస్ఎల్వి ద్వారా ప్రయోగించబడినటువంటి మొట్టమొదటిది పిఎస్ఎల్వి సి వన్ నుంచి పిఎస్ఎల్వి సి ట్వంటీ సిక్స్ వరకు ఉన్నటువంటి
శాటిలైట్ ఏ వాహక నౌక ద్వారా ప్రయోగించబడింది రిసోర్స్ శాట్ ప్రయోగించిన రిసోర్స్ శాట్ను ప్రయోగించినటువంటి వాహక నౌక జీ శాట్ను ప్రయోగించినటువంటి వాహక నౌక రీసాట్ అలా ఇటువంటి రివర్స్లో రావడం జరుగుతుందాం ఓకే ఇది పిఎస్ఎల్వికి సంబంధించినటువంటి సమాచ సమాచారం పిఎస్ఎల్వి వాహక నౌకకు సంబంధించినటువంటి సమాచారం